欢迎收看本期讲堂特刊。坦克自诞生以来，以强大的装甲防护能力和火炮输出能力，成为现代几场战争中最具代表的武器之一，并且在安全防护、机动能力和信息化水平上，已经成为现如今高性能战争机器。而现在我们所看到的超级战争机器，其一开始并不是这样的。如今如此高性能的主要坦克，经历了接近百年的技术积累和优化，才得以完善。最初的坦克跟如今的坦克已经大大不同。呃，最初的一个坦克的设计起源呢，可以追溯到1487年。啊、呃，当时的一位天才的设计师利奥纳多·达芬奇，他设计了一款呢装甲车辆。这个装甲车辆的动力呢，是由八个人啊、呃、手摇那个曲轴。来进行一个动力的一个传递，所以它的外观呢是一个那个圆锥形啊，类似于我们如今所认为的是飞碟的这个外形造型。这个设计呢被认为是啊我们现代坦克的一个理论的框架雏形。后来呢，随着一个我们蒸汽动力啊，我们的一个内燃机时代发展的这种作战坦克，才慢慢的有可能啊变成现实。再后来，随着第一次世界大战的一个发展呢，堑壕战啊成为了当时作战的主流。那么，真正用于实战的这种坦克，开始慢慢的登上了历史的舞台。1914年，人类历史上第一次世界大战的爆发，彻底改变了局势。当时开创性的堑壕战，让军用卡车变得毫无用处。早期的比利时、法国和英国等国家，为了保护士兵，临时生产了一些装甲车，但是这种车辆无法在战场上面通过弹坑、堑壕和铁丝网等等恶劣的路况，所以当时急需一种先行的车辆来应对这种环境。当时人们想到的是使用拖拉机上的履带式行进机构，设计一款可以越过破碎地面并穿过铁丝网的装甲车。于是，在一九一五年七月，英国临时制造出了一款履带式装甲车。当时的方案是将装甲车的车身安装在拖拉机上，外形像是上面方壳子，下面履带行进机构。该设计于当年的九月完成建造，被命名为“小威力”。很快的，升级版本的方案也被生产出来，被命名为“大威力”。这两个型号的测试很快的在实验中就获得了认可。于是，英国陆军在一九一六年二月决定订购了一百辆全新优化升级的这种类型的装甲车，并根据战场的需要进行优化调整。最后，为了保密需要，将这种车辆命名为 “Tank”， 名称中文的意思是“水箱”，代号为马克一型。马克一型很快的被运送到战场上面。一九一六年，在法国第一次索姆河战役中，英国首次展示了这款马克一型坦克。马克一型坦克有围绕整个车辆移动的履带，可以更好的穿越宽阔的战壕。而英国士兵则将坦克作为掩护进行清扫敌军。坦克在战场上面的使用，成为那个年代最好的装备，对建好里的敌人杀伤效果和作为移动碉堡保护步兵。非常有效，坦克从此一战成名，在这场战役中大败的德军啊、呃、大受震撼，所以呢，他们很快的也想要研发自己的坦克，用来应对英军的一个威胁，所以呢，很快的在一九一七年，德国军方开始研发出了自己的一个作战坦克 A 七 V 型，但是呢 ，A 七 V 型坦克呢，它的作战效能啊以及移动能力啊都非常的差，所以呢，并没有带来很好的一个作战效果。这款坦克我们在第四百零八期武器大讲堂的时候呢做过详细的介绍啊，感兴趣的朋友呢可以自行查看我们往期的内容。这些初代的坦克存在不少工程缺陷，例如发动机过热问题、移动缓慢问题等等。这些问题在一战时期基本上没有得到很好的解决。伴随着这些问题，英国在不断优化之后的马克四型坦克已经在攻破敌方防线的作战中取得非常大的成绩。但是，依然存在速度太慢、作战范围太短等缺陷。这个时候，战场上开始需要更快、更轻的坦克。轻型坦克的设计就离不开法国，法国的坦克发展基本上跟英国同期进行。当年看到英国坦克的作战效率之后，法国。军方委托圣沙蒙军工厂设计供炮兵使用的装甲车辆，该厂参考了早期施耐德工厂设计的履带式装甲车辆方案，推出了法国第一款作战坦克——圣沙蒙坦克。但是这款坦克越野性能极差，机动性能很鸡肋，在战场上面连连失利。随着轻型坦克呼声越来越激烈，法国开始设计一款重量轻得多的坦克，它就是雷诺 FT 轻型坦克。雷诺 FT 轻型坦克诞生于一战末期，这款坦克是一款重六吨的轻型坦克，专为近距离步兵支援而设计的。这种轻型坦克非常符合当时的传统作战观念。坦克是作为辅助步兵作战的装备，精巧机动成为它的制胜法宝，所以很快的在一战末期和战后成为世界各国效仿的方案
，在一战中大显身手的坦克立马就被世界各国看中。一战中存活下来的坦克，大部分都是法国的雷诺 FT 轻型坦克。这说明这些坦克比英国的重型坦克更具备战场生存能力。因此，战后的美国和意大利都开始购入或者仿制雷诺 FT 坦克，用于步兵支援。在战后的坦克发展中，走在最前沿的是法国。直到1930年代，法国的军队意识到战场上需要更强火力的坦克，而不是之前跟雷诺 FT 一样，只是为了辅助步兵突击使用。为此，法国率先开始研发装备更加精良的坦克，给这些精良的坦克上面安装了75毫米口径的火炮，催生出了当时火力最强的作战坦克查尔 B 型，同时继续研发更加先进的坦克。在第二次世界大战前夕，法国拥有当时火力最强大的坦克部队，两千六百七十七辆现代坦克，其中有一百七十二辆坦克是装备七十五毫米口径火炮的查尔 B 型坦克。而作为坦克首次应用在战场上面的英国，其理念与法国有所不同。英国更加注重坦克的机动性能和装甲防护能力，因此这个时代的英国坦克在机动性技术和战术上面处于领先地位。英国主要是配备维克斯中型坦克，用于发展英国皇家坦克军团机动战术。同时，英国还认为。装甲防护也是重要一环，因此此时的英国坦克发展思路是轻型坦克和重型坦克搭配使用。在第二次世界大战前，世界各国也开始自己的坦克研发，例如当时的苏联也开始生产轻型坦克，并成为当时的主力国家。同时，波兰、捷克斯洛伐克和日本也纷纷加入了坦克的研发领域。伴随着世界各国都加入坦克的生产设计中，人们发现早期只是配备机枪、缓慢移动的坦克已经没有了太大的价值了。这个时候，世界各国的坦克设计思路开始往增强火力和提高机动性能方面进行发展。因此，在一战首次使用坦克的法国和英国诞生出了配备四百毫米厚度装甲的法国阿三五坦克，配备高达六十毫米装甲的英国 A 幺幺坦克等等。除此之外，苏联的特奥巴坦克、配备七十六毫米火炮的特三五多炮打坦克也纷纷诞生，甚至在战前就已经开始了更加强大的特三四坦克的研制工作。德国的三号、四号坦克也都将装甲防护和火炮威力上面做了优化提升。这个时期，世界各国的坦克发展重点都是往大火力和强防护方向上走，直到二战。爆发前，英国生产了一千一百四十八辆坦克，但是只有八十辆配备大口径的主炮，其余的所有坦克仍然只是配备机枪。而美国只有三百辆机枪轻型坦克，日本生产的两千辆坦克中，大多数都是轻武装的。当时拥有坦克数量最多的呢是苏联，苏联当时拥有超过两万辆轻型坦克，其坦克的数量超过其他所有国家坦克数量的总和，啊，堪称是钢铁洪流。而坦克质量最强的呢？是德国。德国在一九三九年拥有三千一百九十五辆坦克，其中包括两百一十一辆四号坦克，并且德国的装甲部队作战思路跟世界各国有所不同，并不是采取步坦协同作战，而是全部集中编队在装甲师，以装甲部队规模作战。这也成为他二战初期打开局面的有力杀器。伴随着这个局面，由此开始了轰轰烈烈的第二次世界大战篇章。第二次世界大战可谓是见证了坦克发展的大幅增长。二战跟一战不同，一战的堑壕战已经被二战的坦克战代替。坦克的先进与否，成为战斗和获胜的重要因素。二战初期，德国的坦克装甲厚实，作战思路上使用了极具有效的装甲坦克战术。与英国和美国使用坦克支援步兵或者骑兵部队的战略相比，这个新概念成为德国闪击战战略的核心，帮助德国军队快速渗透到敌方的领土。在二战初期的一九三九年到一九四一年的战役中，德国装甲部队发挥了重要作用，同时也加强了双方坦克和其他装甲车辆技术的发展。为了提升火力，在一九四二年，德国和苏联分别在四号坦克和特三四坦克上面装配更长的炮管和射速更高的火炮，但是依然无法满足双方的作战需求。于是，在一九四三年。德国人推出了一门七十五毫米口径火炮的黑豹中型坦克。这款坦克主炮炮口之速度为九百三十六米每秒，坦克重量达到了四十三吨重，装甲和火炮水平更加强大。同时，德国还研制出了当时最强大的坦克之一——六号坦克。六号坦克。也被称为虎式坦克。虎式坦克拥有一门八十八毫米口径火炮，重五十五吨。为了加强防御，后续升级了装甲防护，成为了重六十八吨的虎王坦克。虎王坦克是二战时期使用的最重的坦克之一。在德国研发更加强大火力和装甲防护水平更强的作战坦克的时候，苏联也没有落下。为了对抗德国，苏联也一样对坦克的装甲防护和火炮做了升级，拿出了 JS 重型坦克。这款坦克重四十六吨，配备了一门一百二十二毫米口径坦克主炮，同时对特三式坦克做了升级，将主炮换成了八十五毫米口径作战主炮。
。虽然德国和苏联的这两款坦克在防护水平和火炮上非常的强大，但是受限于产量，大多数都是作为支援中型坦克作战，远距离摧毁敌方坦克。在这种摧毁敌方的过程中，又催生出了各种类型的坦克歼击车，这就是另一个门类了。我们这里就暂且不开展开了。在德国和苏联对抗的过程中，盟军的重要一支英国对坦克的理解依然是步坦协同作战，因此英国二战时期的坦克多在机动性能和防护水平上面进行优化。不过武器方面却没有很大的提升，当时主要是包括丘吉尔、克伦威尔坦克等等，在坦克的设计上没有太大的提升，主要装备是来自于美国提供的各类坦克，而美国的坦克主要是 M 四谢尔曼中型坦克、M 二六潘兴重型坦克等等。二战各家的坦克主要是在防护水平和火炮威力上面进行提升，在应对各种的作战需求下，也产生各种的坦克变体，例如根据不同的一个作战需要啊，衍生出的火焰发射车啊。战斗工兵车啊，以及我们的一个扫雷车等等等等。而随着战争的发展呢，美国、德国和苏联开始对坦克的一个发展呢，进行了一个极端的发展啊，主要是在装甲防护以及火炮的口径上面进行了大大的提升。第二次世界大战以坦克取得大量战绩的德国认为，只要坦克的装甲足够厚，火炮口径足够大，就可以在战场上面占据有利的地位。所以在发展坦克的时候，发展出了更大口径和装甲更厚的属式超重型坦克，也就是德国的八号坦克。这款坦克原型车长十二点一四米，高三点六六米，重达一百八十八吨，主武器为一门一百二十八毫米口径的 KWK 四四 L 五五火炮，一门七十六毫米口径的同轴副炮，装甲则使用赋予六十到两百四十毫米厚度的装甲保。而苏联的重型坦克则是特三五重型坦克，美国则是设计了双履带的 T 九五重型坦克。这几款重型坦克无一例外都是因为机动性能不佳，最后没有实战价值而被抛弃。而在二战的坦克发展中，防护和火力的巅峰之作啊，当属德国的 P 一千巨属超重型坦克。在一九四二年啊，德国帝国武器局第五处计划研发一款全重超过一千吨的超重型坦克。这款坦克命名为 P 一千，计划中的这个 P 一千超重型坦克啊，其全长超过了三十五米，宽十四米，高十一米，堪称是一款移动的陆地巡洋舰。武器上配置两门三百八十毫米口径的主炮，一门一百二十八毫米口径的火炮，八门二十毫米口径的 Flex 三八高射炮和两门十五毫米口径的毛射 MG 幺五幺幺五级弯炮。炮塔正面装甲厚度和车体正面装甲厚度达到了三百六十毫米，车体侧面装甲厚度两百五十毫米。在那个年代，这个厚度都是军制钢装甲板的厚度，堪称是钢铁城堡。毫无意外，也是因为动力系统机动问题和实战价值不高，在二战末期资源匮乏的德国没能正式研发出来。纵观二战的坦克发展历程，从机动性、防护水平和火炮上都在进行激烈的竞争，同时也在这短短的几年内，让坦克的技术积累、实战经验得到了光速的飞跃，也催生出。出了如今防护更加强大、动力更加出色、穿甲水平极高的现代主战坦克的问世。坦克发展到如今，从早期的水箱到如今的先进主战坦克，啊，历经了百年的进化，是人类历史上实战经验最多、升级优化衍生型号最多、作战科技水平最高的一个装甲车辆之一。不过呢，随着如今啊大量的无人机以及一个反坦克武器发展的今天呢，这种陆地战甲能否继续保持往昔的荣誉呢？我们拭目以待。好了，本期讲堂特刊呢，到此结束。感谢小红书军事对我们这期合作的一个邀请。更多精彩武器视频呢，欢迎关注我们武器大堂啊，查看我们往期的内容。我们下一期见。